Comenzamos nuestra andadura por el tiempo en el Museo de Zamora por la Sala de Prehistoria, un periodo muy amplio que abarca desde la llegada de los homínidos a la región durante el Paleolítico hasta la Edad del Hierro. Al comienzo, la vida era muy diferente de la de ahora. Los humanos eran nómadas y se desplazaban grandes distancias en busca de comida. Para conseguir alimento, fabricaban armas de caza y herramientas con los recursos que les proporcionaba el entorno. Mientras que los materiales orgánicos empleados, como la madera o el hueso, apenas perduran, en cambio se conserva industria lítica formada por cantos tallados, hendedores, hachas bifaciales, picos o raederas. También han llegado hasta nosotros piezas dentales de algunos de los animales que cazaban. Lamentablemente, de la última etapa, el Paleolítico Superior, aún no se han identificado restos en la provincia. Sin embargo, contamos con reproducciones que nos permiten completar ese vacío en el discurso, representando los avances tecnológicos del momento y las primeras manifestaciones artísticas surgidas entonces, como el caballo grabado del siega verde de nuestro entorno cercano. Con la domesticación de las plantas y de los animales, el ser humano se sedentariza y comienza una nueva etapa, el neolítico. Se perfeccionan las técnicas de talla, fabricando útiles cada vez más pequeños y especializados. Además, se introducen técnicas nuevas, como el pulimento, que permite producir filos más rectos y eficientes. También aprenden a fabricar cerámica, lo que permite, por primera vez, almacenar grano y líquido en recipientes impermeables y duraderos. Pero no solo cambió la vida, sino también el modo de ver la muerte. Se modificaron las creencias religiosas y se erigieron monumentos funerarios de gran tamaño, como los dólmenes, que son tumbas colectivas construidas con grandes piedras y cubiertas por un montículo de tierra, o en aquellos lugares donde no era posible obtener lajas con un volumen suficiente, simplemente estructuras a base de piedra, madera y tapial que hoy reconocemos por los túmulos que las tapaban. Muchos de los materiales de esta época proceden de los ajuares u ofrendas depositados en dichas tumbas, como cuchillos de sílex, hachas pulimentadas, cristales de cuarzo o cuentas de collar de pizarra y varicita. Durante la segunda mitad del tercer milenio, el ser humano descubre la metalurgia. Las primeras piezas metálicas se llevarán a cabo con cobre, después aprenderá a mezclarlo con estaño para obtener bronce y, por último, a trabajar el hierro. Cada uno de estos metales da nombre a las sucesivas etapas de la prehistoria reciente. En los asentamientos excavados de este periodo se han hallado objetos que constatan una actividad doméstica permanente, cada vez más diversa y especializada. Por ejemplo, aparte de los productos obtenidos de la metalurgia, como puñales o hachas, contamos con materiales que testimonian el proceso seguido para su elaboración. Pero también encontramos grandes recipientes cerámicos de almacenamiento, morillos o pies de hogar, elementos de oce en sílex para la agricultura, improntas de cestería dejadas en barro, fragmentos de coladores o queseras, cucharas, utensilios empleados en la actividad textil e industria lítica cada vez más perfeccionada, destacando la producción en serie de puntas de flecha de pizarra del castro de El Pedroso. Aparecen nuevos elementos con posible significado religioso que denotarían cultos cada vez más desarrollados, como idolillos antropomorfos o cerámicas con grandes soles u ojos que recuerdan los de los ídolos oculados, comunes en zonas más meridionales de la península, por lo que su presencia aquí indicaría intercambios culturales a larga distancia. Igualmente, se observan cambios en los ritos funerarios, como apreciamos en el ajuar de Villabuena del Puente, datado en el tránsito del tercer al segundo milenio antes de nuestra era. Corresponde a la tumba de un varón adulto y está compuesto por ricos materiales asociados a las élites sociales incipientes, admirables recipientes de cerámica campaniforme y otros objetos recurrentes en este tipo de enterramientos, como un puñal de lengüeta de cobre, una arandela de hueso correspondiente a su empuñadura, un botón de marfil perforado en V, un brazal óseo de arquero y una cinta de oro ornamental. Ya la edad de bronce, encontramos materiales del yacimiento de Santioste ubicado en el entorno de las lagunas de Villafáfila que permiten reconstruir la cadena operativa de producción de sal por combustión desarrollada gracias al aprovechamiento del agua de las salinas de las lagunas. Coincidiendo con el abandono de la factoría, se practicó un enterramiento de una muchacha de unos 13 años, cuyo ajuar, en apariencia modesto, incluía un collar de cuentas de hueso con tres chapitas de plata y un botón piramidal de marfil con perforación en V. Tanto la plata como el marfil son materias primas foráneas y valiosas, lo que anima a pensar que su presencia en una tumba adolescente significaría la pertenencia de la chica a una clase social destacada. La cerámica sigue evolucionando, incrementando la calidad de las pastas y la complejidad de la decoración, como observamos en estos ejemplos de la fase cogotas del bronce pleno y tardío. Estas piezas, herederas de la tradición campaniforme anterior, se caracterizan por una profusa decoración a base de motivos geométricos e incrustaciones de pasta blanca, además de la incorporación de las técnicas de excisión y boquique, también conocida como punto en raya, que consiste en crear trazos cortos, paralelos y continuos en los que se aprecia la hendidura de la punta del instrumento empleado sobre la superficie. 
Asimismo, la metalurgia continúa su desarrollo produciendo piezas cada vez más sólidas como las típicas hachas de talón y anillas del bronce. Aunque suelen relacionarse con modelos foráneos de la costa atlántica, el hallazgo de algunos moldes señala una fabricación autóctona.